नोटरडेम कलेज मयमन सिंह अनलैन क्लस सबाई की शुभेच्छा और स्वागत दुरुधाल बोट प्रभाषक अर्थनीति विभाग नोटरडेम कलेज मयमन सिंह प्रिय शिक्षार्थी बिंद अर्थनीति द्वित पत्र ष्ठ अध्याय अर्थायन अध्याय आज के आलोचना करब बंडर संज्ञा बंडर वैशिष्ट समूह एवं बंडर श्रेणी विभाग बन की बन बोलते कि बुझाए बन हल दीर्घ मेदी ऋण पत्र दीर्घ मेदी ऋण दलिल बन के स्थायी आय आर्थिक सिक्यूरिटी बला थे जो मूलधनी कम्पानी सरकार सरकार उन्नयन सहयोगी संस्था तरह गृहत ऋण कथा स्वीकार कर ऋण धाता के जे लिखित धन प्रदान करतीष्ठान बन इश्यू कर जेमन कम्पानी सरकार व सरकार उन्नयन सहयोगी संस्था से सब प्रतिष्ठान के बन इश्यूकारी करपक्ष बन इश्यूकारी करपक्ष ऋण दातार जे परिमा ऋण ग्रहण कर क्षता स्वीकार कर लिखित भाव ऋण धाता के जे दल प्रदान कर दलिल ही हल बन जेहेतु बन दीर्घ मेदी ऋण दलिल दलिल ऋणकृत अर्थर परिमान उल्लेख था ऋण परशोध निश्चयता अर्थात बन इश्यूकारी करपक्ष ऋण परशोध निश्चयता रूपे ऋण धाता बन होल्डारे खाचे तरह स्थायी सम्पत्ति स्थायी सम्पत्तर दलिल बंड रखे सूधर हार बंडर गाए निर्दिष्ट सूधर हार उल्लेख था सूधर हार लिखित मूल्य ऊपर प्रदान करते हैं ऋण परशोध तारीख इश्यूकारी करपक्ष कम्पानी ऋण धातार बन होल्डारे सूद और आसन कत तारीखे परशोध से तारीख उल्लेख थे बंडर अन्य शर्त उल्लेख थे जे एफ वेस्टर्न और इ्रिकहम बोलें बन हल दीर्घ मेदी चुक्ति ऋण ग्रहिता सूद और आसल एक निर्दिष्ट तारीखे बन मालिक के फरत दीते अंगीकार कर बन हल एक दीर्घ मेदी ऋण दलिल दीर्घ मेदी एक चुक्ति जो चुक्ति सम्पादित है ऋण ग्रहिता एवं ऋण धातार मत यही चुक्ति ऋण ग्रहिता ऋण धाता वन मालिक के सूद और आसन एक निर्दिष्ट तारीखे फरत देवार प्रतिश्रुति प्रदान कर दीर्घ मेदी चुक्ति साधारण पांच बच्चर दस बच्चर बीस बच्चर होते बंडर वैशिष्ट समूह बन हल एक दीर्घ मेदी ऋण सम्पर्कित दलिल दलिल उल्लेख था ऋण परिमान ऋण मेद सूधर हार परशोधकाल इत्यादि बंडर गाए निर्दिष्ट लिखित मूल्य सूधर हार था बंडर गाए जे निर्दिष्ट लिखित मूल्य था मूल्य के बला है एकक मूल्य एवं निर्दिष्ट लिखित मूल्य ऊपर सूद प्रदान करते हैं साधारण बंडे लिखित मूल्य ऊपर निर्दिष्ट सूद प्रदान करते हैं से सूधर हार की कूफन रेट बला है जेमन को बंडे लिखित मूल्य एक हजार टाइम कूफन रेट वार्षिक सूधर हार दस पार्सेंट ऋण धाता बन क्रेता प्राप्त सूद हल एक भूटाधिकार नहीं हस्तान्तर जो बन होल्डार एक ऋण धाता पावनादार तर भूटाधिकार नहीं भूटाधिकार नहीं कम्पानी परिचालना एवं व्यवस्थापन बन होल्डारा अंश ग्रहण करते हस्तान्तर जोग्य बन हस्तान्तर करा जाए एकजुन का हस्तान्तर जुग्य 
কোম্পানি যখন তহবিল সংগ্রহ করে সে সময় বন হোল্ডাররা অন্যের কাছে তার বন বিক্রয় করতে পারে সম্পত্তি বা আয়ের উপর দাবি একজন বন হোল্ডার বা ঋণ ধাতা তিনি বন ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি বা আয়ের উপর দাবি করতে পারে যদি কোম্পানি বিলুপ্ত হয় বা বিলুপ সাধন হয় সেই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বন হোল্ডাররা তাদের মূলধন ও লভ্যাংশ ফেরত পায় যেমন কোন কোম্পানিতে সাধারণ শেয়ার হোল্ডার অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডার এবং বন হোল্ডার থাকে সেই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বন হোল্ডারের দাবি পরিশোধ করতে হবে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা অধিকাংশ বন্ডি জামানত যুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে বন ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ যে পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করেছে সেই গৃহীত ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তার জন্য ঋণ দাতার কাছে বা বন হোল্ডারের কাছে তাদের স্থায়ী সম্পত্তি বা সম্পত্তির দলিল বন্ড রাখে বন্ডের শ্রেণী বিবাহ বন্ডে বিভিন্ন প্রকার রয়েছে জামানতের ভিত্তিতে বা জামানতের প্রেক্ষিতে বনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমত হল জামানত বিহীন বন বা আই বন ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা রূপে কোন স্থায়ী সম্পত্তি বা দলিল বন্ধ রাখতে হয় না ইস্যুকারী বন ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা রূপে রূপে ঋণ দাতার কাছে তাদের কোন স্থায়ী সম্পত্তি বা দলিল বন্ধ রাখতে হয় না এক্ষেত্রে বন ক্রেতা বা ঋণ দাতা কোম্পানির আয় কোম্পানির সুনাম সুদের হার ঋণ প্রধান ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করে ওই কোম্পানির বন ক্রয় করে থাকে এই জামানত বিহীন বনকে ডিভেঞ্চার বলা হয় জামানত যুক্ত বন বা বট গেস বন এই জামানত যুক্ত বনকে বন্ধকি বন বলা হয় ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা রূপে কোন স্থায়ী সম্পত্তি বা দলিল বন্ধ রাখতে হয় অর্থাৎ বন ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা রূপে ঋণ ধাতার কাছে তাদের স্থায়ী সম্পত্তি বা দলিল বন্ধ রাখতে হয় তাকেই বলে জামানত যুক্ত বা মট কেস বন ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে বনকে চার ভাগে ভাগ করা হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন ইস্যু করে থাকে যেমন সরকার কোম্পানি সরকারের উন্নয়ন সহযোগী কোন প্রতিষ্ঠান অথবা বিদেশি সরকার বা কোম্পানি ট্রেজারি বন সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদী বনকে ট্রেজারি বন বলা হয় ট্রেজারি শব্দ শব্দের সাথে সরকারের সম্পৃক্ত আছে যেমন সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বিলকে বলা হবে ট্রেজারি বিল সরকার জরুরি প্রয়োজনে বা দেশের উন্নয়নে ট্রেজারি বন ইস্যু করে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে এই ট্রেজারি বন্ডের ঝুঁকি নেই কিন্তু এর ইল্ড বা প্রাপ্তি কম বাংলাদেশে সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে থাকে যার মেয়াদ পাঁচ বছর বা দশ বছর হয়ে থাকে কর্পোরেট বন বৃহৎ কোম্পানি বা কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদী বনকে কর্পোরেট বন বলা হয়ে থাকে কোন কোম্পানি শেয়ার বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ কোম্পানি স্থাপন ও পরিচালনায় ও প্রতুল্য হলে কোম্পানি কর্পোরেট বন ইস্যু করে থাকে কর্পোরেট বনকে সিনিয়র সিকিউরিটি বলা হয়ে থাকে কারণ কোম্পানি বিলুপ সাধন বা কোম্পানি মুনাফা অর্জিত হলে সর্বপ্রথম কর্পোরেট বন হোল্ডারের ফাউনা বা দাবি পরিশোধ করতে হয় যেমন একটি কোম্পানিতে সাধারণ শেয়ার হোল্ডার অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডার এবং বন হোল্ডার আছে সর্বপ্রথম কর্পোরেট বন হোল্ডারের পাওনা বা দাবি পরিশোধ করতে হবে মিউনিসিপাল বন সরকারের উন্নয়ন সহযোগী কোন প্রতিষ্ঠান বা সাহিত্য শাসিত কোন প্রতিষ্ঠান যে বন ইস্যু করে তাকে মিউনিসিপাল বন 
বলা হয় যেমন সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন বা এয়ারপোর্ট অথরিটি এইসব স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহ বা সরকারের উন্নয়ন সহ যদি কোন প্রতিষ্ঠান যে বন ইস্যু করে তাকে মিউনিসিপাল বন বলা হয় এই মিউনিসিপাল বন্ডের ঝুঁকি নির্ভর করে এর বিক্রয় যোগ্যতা এবং ক্রেডিট রেটিং এর উপর ক্রেডিট রেটিং হল বিনিয়োগের গুণগত মানকে বোঝায় বৈদেশিক বন বিদেশি সরকার বা কোম্পানি ইস্যু করে অর্থাৎ বিদেশি সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বন কে বলা হয় বৈদেশিক বন যেমন জাপানের কোন কোম্পানি যদি বাংলাদেশে বন ইস্যু করে সেই বন কে বৈদেশিক কর্পোরেট বন বলা হবে এই বৈদেশিক বন্ডের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় মুদ্রা বিনিময় মুদ্রা ঝুঁকি রয়েছে সাথে সাথে বৈদেশিক কর্পোরেট বন্ডের দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি থাকে রূপান্তরের প্রেক্ষিতে বন কে দুই ভাগে ভাগ করা কিসে রূপান্তর করা হবে যখন বন কে শেয়ারে রূপান্তর করা হবে বা বন কে শেয়ারে রূপান্তরের ভিত্তিতে বন কে দুই ভাগে ভাগ করা হয় মনে রাখতে হবে বন কে শেয়ারে রূপান্তর করা যায় কিন্তু শেয়ার কে বন্ডে রূপান্তর করা যায় না রূপান্তর যোগ্য বন বন ধারক সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করতে পারে অর্থাৎ বন হোল্ডার তার প্রয়োজনে বা নিজ ইচ্ছায় যখন বন কে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করতে পারে সেই বন কে বলা হয় রূপান্তর যোগ্য বন ও রূপান্তর যোগ্য বন শেয়ারে রূপান্তর করা যায় না ও রূপান্তর যোগ্য বন মেয়াদ শেষে এই বন্ডের মূল্য পরিশোধ করা হয় অর্থাৎ এই বন হোল্ডার কে বা হোল্ডার দের শেয়ার ইস্যু করা হয় না পরিশোধের পরিশোধের সময়ের প্রেক্ষিতে বন কে তিন ভাগে ভাগ করা হয় প্রথমত পরিশোধ যোগ্য বন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে যেমন কোন বন্ডের মেয়াদ পাঁচ বছর এই পাঁচ বছর যখন সময় শেষ হবে বা মেয়াদ পূর্তিতে এই বন্ডের মূল্য পরিশোধ করার অঙ্গীকার থাকে আর থাকেই বলে পরিশোধ যোগ্য বন ও পরিশোধ যোগ্য বন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকে না এই অপরিশোধ যোগ্য বন কোম্পানির বা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত যতদিন কোম্পানি টিকে থাকবে ততদিন এই বন্ডের মূল্য পরিশোধ করা হয় না তাহলে কখন করা হয় যখন কোম্পানি বিলুপ্ত হবে অথবা বন হোল্ডার বা ঋণ ধাতার সুদ প্রধানে ব্যর্থ হবে তখনই এই বন হোল্ডারদের বন্ডের মূল্য পরিশোধ করা হয় চিরস্থায়ী বন এই বন্ডের মূল্য কখনো পরিশোধ করে না এই বন্ডের সুদ নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রদান করে যেমন এক বছর পর পর সুদ প্রদান করে এই বন কখনো অবসান গতানো হয় না বলে এই বন কে বলা হয় চিরস্থায়ী বন বন্ডের আরো অন্যান্য শ্রেণীবিভাগ রয়েছে মেয়াদি বন নির্দিষ্ট সময় অন্তর নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সুদ প্রদান করে যেমন কোন বন্ডের মেয়াদ পাঁচ বছর তাহলে এই পাঁচ বছর সময় পর্যন্ত এই বন্ডের সুদ প্রদান করবে এবং যখন এই পাঁচ বছর অতিবাহিত হবে পরিপক্ক সময় হবে সেই মেয়াদ পূর্তিতে এই বন্ডের লিখিত মূল্য পরিশোধ করার মাধ্যমে এই বন্ডের অবসান গঠানো হয় আই বন সুদ প্রধান মুনাফার উপর নির্ভর করে যখন কোম্পানি বা ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ মুনাপার্জন করবে আয় প্রাপ্ত হবে তখনই বন হোল্ডারদের সুদ প্রদান করবে যদি মুনাফা অর্জন না হয় বা আয় প্রাপ্ত না হয় সেক্ষেত্রে সুদ প্রদানে বাধ্য থাকে না কুফন বন যার নিকট এই বন থাকে সেই সুদ উত্তোলন করতে পারে কুফন বনের গায়ে নির্দিষ্ট সুদের হার পরিপক্ক সময় বাহ্যিক মূল্য ইত্যাদি উল্লেখ থাকে এই কুফন বন হস্তান্তরযোগ্য যার কাছে যার নিকট এই বন থাকে সেই জমা দিয়ে সুদ উত্তোলন করতে পারে চাং বন উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন কিন্তু আয় প্রাপ্তি অপেক্ষাকৃত কম সেই বন কে বলে চাং বন উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাং বন প্রচলন করে এই বন সাম্প্রতিককালে মূলধন বাজার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে বিশেষ করে যারা উচ্চ ঝুঁকি নিতে চায় বা বেশি ঝুঁকি নিতে চায় তারাই শুধু মাত্র এই বন ক্রয় করে থাকে পাঁচ নাম্বার জিরো কুফন এই বন মাত্রায় বা ডিসকাউন্টে বিক্রয় করে এবং মেয়াদ পূর্তিতে পূর্ণ ক্রয় করে থাকে যেমন এর কোম্পানি পাঁচ বছর মেয়াদি জিরো কুফন বন আটশত পঞ্চাশ টাকায় ইস্যু করেছে যার লিখিত মূল্য এক টাকা
তাহলে কোয়ের কোম্পানি পাঁচ বছর পর এই বন পূর্ণ ক্রয় করবে এক হাজার টাকায় তাহলে ঋণ ধাতার বা বন হোল্ডারের লাভ কত হবে এক শত পঞ্চাশ টাকা ফুটবল বন হোল্ডার গণ ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সমমূল্যে বিক্রয় করে টাকা ফেরত পাওয়ার অধিকার বাজারে যখন সুদের হার বৃদ্ধি পায় তখন বন্ডের মূল্য হ্রাস পায় এক্ষেত্রে বন হোল্ডাররা নির্দিষ্ট সময়ের পর ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে সমমূল্যে বিক্রয় করে অর্থ ফেরত নিয়ে অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে থাকে নিবন্ধিত বন এই বন্ডে ক্রমিক সংখ্যা ঋণ ধাতার নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকে অর্থাৎ ক্রমিক সংখ্যার বন্ডের ক্রমিক সংখ্যার সাথে সাথে ঋণ ধাতা বা বন হোল্ডারের নাম ও ঠিকানা বিস্তারিত লিখিত ভাবে উল্লেখ থাকে সবাইকেই ধন্যবাদ